Bonjour à tous et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel amont match du Real Madrid Aujourd'hui on va du coup bah, un petit peu voir les aspects de ce match entre le Real Madrid et le Chelsea qui va arriver très très vite euh, bah, Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, pour liker, commenter, me donner tes pronostics en commentaire J'irai voir tout ça et puis bah, on va directement commencer avant d'entrer dans le vif du sujet et parler du match en lui-même, j'ai envie de revenir sur le dernier match du Real Madrid du coup qui se déroulait face au Celta Vigo. Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1. Ok c'est bien, il est 3 points, mais dans la manière ça a été catastrophique clairement. Déjà on gagne avec deux pénalties, du coup bah déjà ça fait mal euh, au niveau de l'honneur, hein, clairement en tant que, que madrilène. Euh, mais de deux surtout, il y a la performance très décevante de certains joueurs euh, comme Vinicius qui a tout simplement perdu 15 ballons qui a réussi qu'un seul dribble et qui a frappé une seule fois au but. Donc euh, il a été inoffensif dans ce match-là. Et c'est rare hein, pour Vinicius, on voit que depuis, depuis le début de cette année 2022, il est moins tranchant qu'en 2021. Du coup, on espère qu'il va retrouver le niveau qu'il avait en 2021, parce que bah, le Real va en avoir besoin contre Chelsea. Et même euh, bah, parce que tout simplement, on arrive dans le moment de la saison où c'est là qu'il faut avoir ces qualités-là pour euh, aller chercher des trophées, parce que c'est en fin de saison que tu vas aller chercher les trophées. À part ça, on a également eu un milieu de terrain qui était assez fatigué, qui n'a pas réussi à se trouver, voilà, entre Casemiro, Cruz, Modric, ça commence à devenir vraiment lourd cette année avec le Real Madrid, c'est tout le temps ce milieu de terrain-là qui joue, il n'y a pas de repos euh, qui est donné par Ancelotti, même si c'était pas lui sur le banc, c'était son fils. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut peut-être tenter les Camavinga, les Valverde pour laisser les autres respirer un petit peu parce que je pense qu'au bout d'un moment, bah, ça va plus le faire. À part ça, il y a quand même des points positifs avec Benzema tout simplement qui marque bah, des buts, hein, tout simplement pour se mettre en confiance et un grand Thibaut Courtois comme toujours dans cette saison. À part ça, bah, on a remarqué clairement qu'il y a un manque d'intensité du Real Madrid et bah, Courtois en fin de match euh, contre le Celta l'a clairement déclaré. Euh, il a dit que en tout cas ça manquait un petit peu d'intensité et que Chelsea justement c'est une équipe qui joue avec de l'intensité parce que bah ils sont en PL, parce qu'il y a les Liverpool, il y a les Arsenal avec les joueurs rapides, tout ça. Et du coup la PL c'est un championnat qui est en intensité et là-haut par rapport à la Liga où c'est plutôt un championnat technique et euh, ça joue plutôt au ballon que, que des courses. Du coup c'est pour ça que ça va être relativement compliqué. Mais à part ça sinon on a Valverde tout simplement qui devrait être titulaire à la place de Tony Cruz euh, bah, tout simplement mercredi. Du coup bah, on a hâte de voir si ça va se faire ou pas parce que Valverde on sait que c'est un joueur qui est très important au Real Madrid euh, dans le présent et dans le futur. Euh, lui également a déclaré euh, bah, tout simplement que ce match il le prenait comme une vengeance par rapport euh, à l'année la, dernière euh, bah, Moi aussi clairement ce match là je le prends comme une revanche à Stamford Bridge Parce qu'on a été clairement impuissant l'année dernière avec Sergio Ramos et tout ça Et ça m'est resté encore en travers de la gorge et du coup j'espère qu'on va gagner ce match là A part ça bah, voilà un petit peu pour les petites news qui sont sorties durant ces derniers jours Il n'y en a pas eu énormément Bon, la dernière en date, c'est que Benzema, voilà, il fait le ramadan et que tout se passe bien pour lui, que ça ne le gêne pas et que justement, c'est une force pour lui d'utiliser sa religion dans le football. Du coup, c'est parfait, hein, clairement, si ça ne le dérange pas. Euh, mais du coup, maintenant, je vais vous proposer ma composition pour euh, le Real Madrid lors de ce match de Chelsea. Et j'ai également sélectionné deux compositions d'abonnés que je commenterai. Alors pour ma composition, moi ce que je propose c'est tout simplement bah, de mettre Thibaut Courtois au goal, une défense à 4 qu'on a toujours connu, enfin quasiment, parce qu'il y a un petit changement quand même. Je mets Lucas Vasquez dans le défenseur droit, en défense centrale je mets Militao ainsi que David Alaba, en défenseur gauche Mendy, donc là c'est assez classique. Et ensuite un milieu à 4 avec Valverde à droite, euh, au centre on aura Casimiro Modric, à gauche Cruz, enfin à gauche mais en fait vous voyez c'est un petit peu un, un 4-4 de losange, et du coup devant Vinicius. Benzema, je trouve que cette composition elle permet d'avoir vraiment une solidité euh, défensive et elle permet vraiment de pouvoir jouer en contre parce qu'on euh, voit qu'il y a seulement deux attaquants et qu'en en fait au final euh, le Real Madrid va se retrouver à 8 à défendre, c'est à dire que cette fois-ci ça va pas être dans un 4-3-3 où ils vont peut-être être 7 à défendre parce que il bah, n'y a pas forcément les ailiers qui reviennent ou tout cela, euh, et peut-être que cette fois-ci ce dispositif peut permettre au Real Madrid de jouer à 11 et pas parfois à 10 parce que parfois avec Asensio ou d'autres joueurs c'est assez compliqué euh, ils apportent pas grand chose et du coup ça fait que le Real Madrid a du mal du coup, dites-moi ce que vous pensez de mon 11. En tout cas, moi, voilà, je pense que c'est le meilleur 11 qu'on peut mettre contre une équipe de Chelsea où il faudra être solide parce que c'est à l'extérieur, je vous le rappelle. Après, peut-être que ça manquera de percussion, ce 11-là, mais bon, moi, je pense que au niveau de la solidité, euh, ce qui est quand même primordial dans un match aller en Ligue des Champions, bah, ce 11-là est parfait. Bon, désormais, du coup, je vais te commenter la composition d'Anakin, un abonné venant du groupe à la Madrid sur Instagram. 
Il y a tout en description, clairement, si tu veux m'ajouter, etc. Et du coup, on va parler de sa composition. Alors, il nous propose un 4-3-3 assez classique, avec en défense, pour commencer, enfin, déjà Courtois. En défense, pas de Carvajal, du coup, je pense que Lucas Vasquez, ça paraît logique. Ensuite, Militao, Alaba, Mendy. Le trio du milieu composé de Cruz, Valverde et Kamavinga. Franchement, pourquoi pas, mais après, je pense que pour la solidité, c'est quand même bien de mettre Casemiro. Et pour finir, un trio d'attaque, Vinicius, Benzema, Bale. Je trouve que la composition est propre, mais comme je l'ai dit précédemment, il va falloir être solide dans ce match-là. Et je sais pas si c'est un, un 4-3-3, c'est la meilleure solution pour être solide. Mais en tout cas, elle est originale. Après, on aura un milieu de terrain un petit peu, peu expérimenté pour un match à Stamford Bridge. Et je pense que Casemiro peut être capital dans un match comme ça pour canaliser Kanté, même si c'était fait manger en, en 2020. Mais bon, en tout cas, elle est propre ta composition et offensivement surtout, elle est intéressante. On passe à la composition de Noah. Alors, Noah nous a proposé un 4-2-3-1. C'est original, franchement, moi j'aime bien. À chaque fois que tu fais des compositions, c'est original. Du coup, course au goal, la même défense que la composition précédente, donc tu l'auras compris, Lucas Vasquez, Alaba, tout ça, bref, le blabla. Au milieu de terrain... Kamavinga, Casemiro, donc là t'as envie vraiment de, de solidifier ce milieu de terrain. Et juste devant Modric en numéro 10 et sur les côtés Valverde à droite, Vinicius à gauche et en pointe Karim Benzema. Moi je pense que ce 11 franchement il peut poser beaucoup de problèmes à Chelsea. Euh, Peut-être que ce sera celui-là, c'est pas impossible. Après je vois pas euh, Ancelotti mettre Kamavinga euh, face à Chelsea à Stamford Bridge. Euh, au Bernabeu je t'aurais dit oui à la rigueur, mais à Stamford Bridge est... C'est un autre match, il y a les supporters anglais, tout ça, il y a beaucoup de pression. Je ne sais pas si Kamavinga pourrait, euh, comment dire, euh, assumer toute cette pression et toute cette responsabilité qu'il aura s'il joue. Mais en tout cas, ta composition, elle est quand même propre. Bref, voilà pour un petit peu le débrief de ces compositions. N'hésite pas à me donner la tienne en commentaire, j'irai la checker tranquillement. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour de ce match assez vaguement parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire réellement euh, entre ces deux équipes. Mais en tout cas, bah moi j'espère que le Real Madrid gagnera ce match aller, même si ça risque d'être très compliqué. Du côté de Chelsea, on sait qu'ils ont perdu 4-1 contre Brentford, mais ça veut rien dire en PL. On sait que n'importe quelle équipe peut gagner n'importe quoi équipe donc euh, voilà il peut tout se passer le dernier peut gagner contre le premier etc et c'est pour ça bah, que je, tout simplement je critique pas chelsea et que apparemment bah voilà il y a des erreurs qu'ils ont faites et au final ils ont payé cash parce qu'ils ont perdu 4 1 bref sur ce j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine et je te remercie si tu es encore là à la regarder